Magandang umaga mga ka Nandito pa rin tayo sa Caribbean Garden Resort, Barangay Bagbagin, May Kawayan City, Bulacan. Ngayong umaga ay bibigyan natin ng daan ang kwento ng isang ina at kung paano niya ipinagpatuloy ang adhikain ng kanyang anak. For thousands of years, the ruby has been considered one of the most valuable gemstones on earth. It has everything a precious stone should have. Magnificent color, excellent hardness, and outstanding brilliance. In addition to that, it is an extremely rare gemstone, especially in its finer qualities. A ruby is a pink to blood red gemstone. Being red in color, it is considered to be the gemstone of love and the king of all gemstones. Ruby is also considered one of the four precious stones together with the sapphire, the emerald, and the diamond. Today on Glitters, our guest shines like the ruby. At kung papano, yan ang ikukwento ni Thelma Reyes Esterban ng Tugatog, May Kawayan City, Bulacan. Magandang umaga sa iyo, Thelma. Magandang umaga naman po, Tita Lina Pierre. At uh, alam ko rin na yung masakit pa siguro ikwento, pero sana maikwento mo para naman na maishare mo kung paano ang ginagawa ni Catherine noon. Pangalawang anak ko po si Catherine. Oo. Oh, oh. Ang gap lang po nila is one and a half year. Oh, doon sa, sa panganay, panganay po. Panganay, oo. Oh, oh. uh, nung dumating po si Catherine sa buhay namin, medyo nag-iba, naging negosyante po kami. Ah, naging masayang pamilya. Marami pa ho siyang achievements sa akin na ako'y 52 years old na. Mm -hmm. Siya 22. Mas mahaba po yung achievements sa akin. Para bang nagmamadali siya, no? Opo. At kaya po niyang gumawa ng mga activity na walang budget. Oh, siya nang bala. Marami <laughs> ho siyang friends. Uh -oh. Marami siyang connection na nagiging outcome, eh, napakaganda. Uh -huh, uh -huh. Pagkatapos nang nangyari sa buhay ni Catherine, ano ngayon ang ginagawa mo, Thelma? Ang, uh, ang sa akin po, wala po akong political ambition, but rather, yung naiwan lang po ng anak ko para sa akin. Gusto mo lang ipagpatuloy. Uh -huh. Para po matapos yung kanya mga korektong naiwan. Ah, Kasi I po see. nakagawa na siya ng timetable hanggang 2010. Wow! Long range planning, ha? Apo. Noong una, talagang aminin ko naman deep inside. Hindi ko po talagang tanggap. Oo. Kasi masyadong last year po, pagka-graduate niya ng engineering, mm -hmm. masyadong masaya yung last year, Apo. 2008. Bago yung nangyari nga. Apo. Tapos, Nagkaano pa siya ng mga, mga project niya sa mga bata, mm. sa mga teenagers. Oo, oh, oh, oh. masyado po siyang maraming hinabalak. Kasi alam mo, binigyan din ako ng daan para makatulong din sa barangay oh, Tugatog. Oh. Yun na nga yung drum and lyre oh, oh. na inestablish niya. Tapos uh, yun na nga, it's about uh, yung letter niya sa akin, oh, oh. yun yung huling hiling din niya sa akin. Oh, oh. At yun na nga, napakaganda nga ang nangyari. Siyempre, yun yung huling request na bigay ko naman. Pero pa ho siya yung, hindi naman po drum and lyre, kundi ati-atihan ng baryo. Ay, ganun ba? Yun ang susunod niya, dapat yung puro drum namang maiingay. Ah, I see. Yan po ang inaano niya, ati-atihan ng baryo. Opo, yung mga ide-develop mo yung marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong Marte. sumula. Marunong Marte. Yeah, kasi siya po yung bata na aminin po natin, Kahit hindi po kami mayaman, lahat po yan, marunong siya. Ang ano ko nga po sa kanya, siya po yung batang wala po siyang no, puro yes. Ah, oh, talaga. Pag, pag may mga nangangailangan, yes ka agad. Hindi ko nga ako alam na ganun karami na tulungan niya. Eh. Ngayon ko lang ko nare-realize kasi nagdadatingan. Nalalaman ko na lang. Hmm. Thelma, mag-share ka naman ng mensahe para sa ating viewers, para sa mga kabataan, lalo't lalo na, at pati yung mga magulang na kamukha mo rin ang pinagdaanan. Para po sa mga kabataan, importante po ang oras. Hindi natin alam isang araw 
babawiin na ni Lord ang pinahiram na oras sa atin. At least, na, na, nagawa mo ang maraming bagay dito sa mundo. Sa ah, mga magulang naman po, makamahalin niyo po anak niyo. Kung ano po ang kaya niyong ibigay sa mga anak niyo, ibigay niyo po. Na para po pagdating ng oras, wala po tayong pagsisisi. Although aaminin ko po, sa akin, masyadong close kami dalawang magina. Ako na iwan ngayon. Hindi ko alam kung may kanan na kung may kaliwa. But rather, sabi ko, Lord, pinibigyan ko ako ng pagsubok. Alam ko yung kaya ko lang. At saka meron pa akong natirang mga anak. Kailangan pa sila ako. Oo, tama. Pero hindi ko na makakalibutan si Catherine sa buhay ko. Dahil masyado siya mahal sa amin. Mm-hmm. At naging mabalitan ng bata. Ulirang bata. Katulad ng sinabi ni Kelma, huwag nating sayangin ang panahon. We should uh, use our time wisely. Bago ang lahat, magpapasalamat muli ako sa Kerubin Garden Resort care of uh, Governor Alan Lee. Sa susunod na linggo, magkita-kita po tayo ulit si Linabel L.V. Villarica sa Glitters.